Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Esta semana vamos a ir a Chile. Vamos a cruzar por el Paso Zamoré. Y ahí, muy cerquita, vamos a ir a la región de los ríos. Un lugar, por las imágenes que estamos viendo, hermoso. Un paisaje muy productivo, por lo que estamos viendo. Mucha humedad. Y vamos a ir a la zona del Lago Ranco. El Lago Ranco en los últimos días fue noticia a nivel internacional porque ahí se eh, estrelló, se cayó el helicóptero del ex presidente de Chile. Entonces fue una noticia que llamó mucho la atención. Bueno, a unos 3 kilómetros del Lago Ranco se encuentra el criadero Raritrán, que ahí vamos a hablar con su director, Guillermo Rodríguez, ellos crían la raza Texel, pero a su vez, en este lugar, eh, dan muchos cursos y días de campo, capacitación, donde ellos tienen un laboratorio de reproducción ovina, pero muy interesante, lo que vamos a conocer es el día que no estaban trabajando, así pudimos grabar adentro y hacer todas las notas, sí vamos a tener imágenes, y fotos del momento que ellos cuando trabajan vamos a hacer toda una recorrida y viendo cómo hace el manejo del ovino ellos tienen la raza Texel de dos líneas la línea inglesa y la línea francesa cómo hacen el manejo de las pasturas el cuidado del medio ambiente la genética, el manejo de los perros como no nos va a alcanzar un solo programa vamos a tener la próxima semana más información donde vamos a ver muchos detalles de esta cabaña. Así que aquí comenzamos esta recorrida por el criadero Ralitrán con Guillermo Rodríguez, que nos cuenta todo, pero con un detalle extraordinario. Desde Chile comenzamos Patagonia Sur Sur. Ralitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Ralitran, Chile. Contacto Guillermo arroba texelralitran.cl Vimaleu SRL Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth Datos compatibles con plataformas web Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa Área rural y urbana Experiencia, calidad, compromiso www.silmixa.com.ar Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña los manantiales. Yo soy Guillermo, eh, soy el director de Criadero Ralitrán y estamos ubicados aquí en las instalaciones de Criadero Ralitrán, en el lugar donde hacemos charlas. Hacemos charlas, reuniones en estas mesas extraordinarias de, de, de Pellín, que son árboles eh, ancestrales ya. Eh, bueno, aquí damos charlas eh, para los cursos de, de inseminación para los cursos de, de embriología, para los productores y para hablar siempre de quién, de la oveja Texel. Eso es lo más importante para nosotros, la Texel y, y mostrar su, sus bondades. Entonces aquí la gente está cómoda, también hacemos siempre un, algún asadito para que eh, esté un poco más ameno, no sean clases, sino que sea una charla eh, didáctica y, y que la gente se vaya con con el Texel en la cabeza, ¿no? Que, ¿Por qué criar Texel? Bueno, esto es importante, aquí lo, siempre lo estamos contando. Ahora le vamos a contar un poquito más allá, donde está el laboratorio, donde hacemos nuestra inseminación artificial y, no, y, el, y la transferencia embrionaria. Eh, esta es la entrada del, del laboratorio, tenemos los corrales por este lado, donde tenemos a las, a las hembras que van a, eh, a ser trabajadas, ya sea embriones o inseminación artificial, etc. Eh, en este momento tenemos estos aparatos que estamos fabricando, porque nos, nos cuesta mucho importarlos, es muy costoso. Entonces tenemos que idearlo, idearnos nosotros la, la manera de fabricar nuestros propios aparatos, ¿no? Aquí trabajamos la, las ovejas, la tenemos que preparar para las exhibiciones, para, para algún manejo especial. 
lo trabajamos sobre esta plataforma. Y después que esta es una, una casilla de revisar ecografía, apretamos un poquito la oveja, entonces nos sentamos cómodos, pasa una oveja para aquí, sale para allá y son móviles, entonces vamos a diferentes campos para llevarlo y, y es muy útil, la verdad. Trabajamos seguros y la oveja también es muy rápido. Y siguen nomás. Aquí tenemos la puerta, en fin. Algo, algo simple, algo eh, no tan costoso y nos permite trabajar cómodos. Bueno, entonces aquí tenemos uno, unos corrales bastante simples también, donde pasamos las ovejas que van trabajadas, están trabajadas, van por esas puertas, ¿sí? entran por esas puertas un, un, un circuito y del laboratorio y vienen hacia, hacia aquí. Eh, no, no hay muchos laboratorios como este, en, especializado en, en reproducción ovina, no. Creo que hay alguno en, en el sur, allá en Punta Arenas, creo que hay uno, pero después no, no hay más. Eh, quisimos hacerlo aquí porque en esta región hay muchos productores y trabajar y apostar al, al mejoramiento genético. Algo que no, no es fácil, pero es posible. Entonces, bueno, les cuento que eh, aquí viene, este es el circuito, Aquí está la puerta, donde tiene algunas características. Tenemos esta cortina para que no entren los insectos. ¿sí? Eh, ahí está el laboratorio. Esta es la puerta, digamos, de salida. Podemos ingresar aquí, no hay nada. Ahora, en este momento, no tenemos actividad. Tenemos esta, las camillas. Las camillas sí son, son especiales para eh, poner la oveja. Y eh, esta, esta trajimos de México. Nuestro modelo nos gustó porque era muy liviano y muy práctico. Aquí le quiero mostrar algo que para nosotros es, es muy valioso y que vino de Inglaterra. Lo tenemos con un candado para que no venga ningún chistoso a abrirlo. Eh, aquí hay genética de la mejor genética del mundo en Texel y somos muy afortunados en poder tenerla. Lo cuidamos, todas las toda la semanas les, les ponemos, lo rellenamos con este termo de nitrógeno, ¿sí? algo simple. Pero es un trabajo que hay que hacerlo constantemente y siempre llevar los registros. Los registros es importante, básicos, pero importante eh, tenerlos. La, la mente a veces se olvida, uno es frágil, ¿no? Pudimos conseguir genética de Francia también y hacemos una mezcla de la genética francesa eh, de, y otra con la genética inglesa. Entonces vamos, vamos teniendo nuestro biotipo que realmente eh, que a nosotros nos sirve aquí, bajo estas condiciones de clima, esta cantidad de lluvia, esta cantidad de este tipo de pasto. Entonces, esto nos sirve harto. Aquí están los, los embriones y las que sacamos de esta temporada. ¿sí? La lista. Vamos eh, anotando en los, en los pizarrones. Doble check o triple check. O sea, hacemos allá, hacemos este otro. Y terminamos en, en este, porque se arman unos, unas ensaladas espectaculares. Entonces, no podemos equivocarnos. Entonces, mientras uno nota aquí, el otro grita allá, el veterinario va gritando cuántos embriones hay, qué grado es. Que básicamente buscamos esto, ¿no? Que estén en este estadio para implantarlo. En este también. En estos tres vamos bastante bien. ¿Sí? Y de hecho, hemos tenido, tuvimos suerte en. Este, ¿no? Tenemos este, este, esta tablita que, que vale oro porque según los días que vamos encamerando o vamos sacando los embriones, sabemos exactamente cuándo van a ser, con un error de un día o para adelante o para atrás. Estamos preparados, tenemos todo el equipo aquí eh, para atender cualquier cosa que, que vaya a pasar. No, yo, yo no siempre fui productor de ovino. Eh, mi, mi profesión es veterinario, de, pero soy de veterinario de animales zoológicos y muchas veces eh, con problemas de reproducción en animales de zoológicos eh, nos enfocamos a los animales domésticos para agarrar experiencia y bueno, me gustó y, y vi que esto es maravilloso y, y seguí ese camino. A nivel mundial hay dos cosas. Eh, los zoológicos se van especializando y están siendo reservorios de, de material genético de animales que se están extinguiendo rápidamente. Entonces, ese punto 
es fundamental y los zoológicos hace algunos 25, 30 años han empezado a cambiar y ahora han cambiado enormemente y han, hacia, hacia ese punto. ¿no? Entonces nos vamos especializando, nos vamos eh, asociando eh, y también eh, certificando. ¿En qué sentido? En bienestar animal, muchos otros aspectos. Ahora, eso mismo, todas esas, todas esas enseñanzas que aprendí en, en, en los zoológicos, por ejemplo, la estamos uh, eh, poniendo aquí. La estamos aplicando en, en, en la oveja. Nuestra oveja eh, es muy especial, cada una de ellas es muy especial, eh, areteada, en fin, con todo electrónico, pero también nuestros perros, porque ahora les voy a mostrar que nuestros perros, tenemos dos tipos de perros, uno para trabajar con las ovejas eh, en el campo todo el día y otros para arrearlas. Tenemos esos dos tipos y también es muy importante para nosotros el bienestar animal de todas nuestras especies. Muy importante. Entonces, por ahí estamos aplicando eh, técnicas de otros lados y la verdad es que funciona y estamos muy contentos con eso. Lo mismo que estamos haciendo en el criadero Ralitran lo podemos hacer en su establecimiento mostrando cómo es el trabajo de todos los días para producir ovinos. Estamos con Patagonia Sur Sur en la región de los ríos, en Chile, y vamos a conocer en el próximo bloque todo lo que es el detalle del manejo de los animales. No se vayan.